走走，这上面还有字儿呢。我的东西都有我的名字。哦，跟电视里的有钱人都一样的，可以显摆。这不是为了显摆。我告诉你，你听着，我现在教你第一课。出来闯最重要的是什么？记住自己的名字。这个是《千与千寻》里面小白龙说的话哎，你也看过吗？嗯，对呀、啊，因为我朋友介绍给我，所以我看了好多遍呢。那你是小白龙吗？是，我之前丢了自己的名字，现在努力想找回来，这样我才能回去。在你眼里，我是汤婆婆吧？就知道我是你心目中那个剥削全人类的大资本家，我说的没错吧？也没有啦，是你创造了一个世界，我就是里面的小工。如果没有你的话，整个世界都跟我没有关系了。给你留着吧，送你了。不该喝的醋最酸，不该爱的人伤人最深。冯先生，我觉得如果我们聊的内容不是工作的话，那就太浪费时间了。对不起。说，董事长，冯总过来了。请他进来吧。啊，静阳啊，刘一好，坐吧，坐。静阳，珠宝秀的准备工作进度如何？对我们企划部的工作效率还满意吗？还不错，那就好。哎，时间还来得及吧？时间上有些紧张。哦，为什么？我和企划部的沟通不是很及时，是我们企划部出了什么问题吗？是我这里的问题。我现在住在晨曦的酒店，每次过来都要横穿整个市区，交通上。啊，这个问题好解决。我们篮球国际这么大的酒店，你随便挑个房间，到时候我再给你安排一位生活管家，二十四小时专程为你服务。<笑>管家就不必了，让企划部的人每天向我汇报，我这个底就行了。好啊。我会让王秘书尽快给你安排。今天他们企划部送来一个方案，我还是挺满意的。那个叫宁心的，挺有思路。嗨，听说你帮忙完成了一个融资项目，消息还挺灵通啊。哎，我这都不是我自己完成的，是赵总完成的。当当当当！我的作品，这就是你朋友圈上那个中看不中吃的披萨，尝一尝，尝一尝嘛。这就别客气，客气啥呀？这么不给面子，好歹是我一
秀的精心制作，我还想拿给赵总尝尝。哎，你好，你好，请问您找哪位？是你们赵总约我过来的，还需要你的批准？哎，这这有什么了不起的？不就是一嫩模吗？哎，什么意思啊？肯定是他。你是不知道，时不时的就有这种穿着妖艳的小狐狸进来找赵总，我都见怪不怪了。哎，这个披萨我帮你拿给赵总。好，谢谢。嗯。嗯你安排一个商务套房给爱德华珠宝的冯总。好的。还有。通知企划部总监，在珠宝秀完成之前，让宁心住在酒店，临时担任冯总的生活管家，便于企划部和冯总及时沟通。董事长，这恐怕不太合适吧？别质疑我的安排，我刘兰芝还不至于为了生意出卖自己的员工。这个世界上，向来不缺有野心、有能力的人才。我们每一个人都需要磨砺和考验。去吧，照我的意思去安排。是，董事长。进来，什么事？赵总，这可是乌穗精心给你制作的披萨，专门让我给你的。出去吧。赵总，虽然说这个看着不错，但是呢，就是个人哈、啊。那我先走了。哎，真的太恶心了。哎，怎么样？怎么样？赵总吃没吃披萨？哎呀，美女当前吃什么披萨呀？哎，那你跟我说说，你在里边看见什么了呗？嗯，不告诉你，你就告诉我吧，急死我了。这样，明天我给你做一个蛋糕。嗯，还是不要了吧。哎，要不然这样吧，你答应我不再拿那个石头一样硬的东西来给我，我就告诉你。嗯，好，我答应你。哎，你们就拿石头一样的披萨来残害你们的老板吗？老板花钱雇佣你们，不是让你们在背后八卦的。Lucy， 去拿份合同，通知广告部的主管与模特签约。签约模特，所以说他是他是我们公司的代言人。是的，不然你认为呢？哦。我还以为他是你的那个啊！丑女人在美女面前自然会有自卑感，自然会带着嫉妒心理去揣测身边的事物。我哪丑了呀？我可是要身材有身材，要长相有长相。你，<笑>说一句实话，也不怕伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。赵华平，赵华赵华平，对了。新婚旅行的私人定制资料，好好准备一下，明天出发。还有在背后给老板取绰号，不会有好果子吃，知道吗？还有，交代你去找哈勒旅行社辞职的那个导游有下落了吗？哦，我想起来了，呃，他们说他去外地工作了。哎，不过赵总，其实呢，很多人都希望被救的那个人啊，健健康康的，不需要感谢的。你怎么知道是救人？还有感谢，这些都是谁告诉你的？嗯，我其实是听那个旅行社的人说的。哎，您别管了，有什么事儿我会告诉您的啊
。小夏，你回来啦！姐，哇塞，姐，什么情况啊？哎呀，公司要给我委派新的任务，我要去入住五星级酒店了。五星级酒店，这到底怎么回事啊？是这样的。公司呢接了一个珠宝商的珠宝秀，而这个珠宝秀呢选中了我的策划创意，以后这个项目就由我全权负责了。真的，哇姐，恭喜你，请我去牛排。如果发了奖金，不要说牛排，龙虾都没问题。呃，太棒了。<笑>我觉得这个珠宝商好像想追我的意思。真假的？第一天他就拼命夸我的策划案。然后还请我吃饭，又要送我珍贵的珠宝。那你说的呀？当然没有了，我总要观察他一阵儿。不过还好，公司呢现在派我做他的临时管家，我有大把的时间可以了解他，知己知彼，才能百战百胜。嗯，说的对。哎，姐，那个上次那条裙子，再借我一下吧。你干嘛呀？啊、uh, ，我主要是就是明天呢，我有一个旅行，呃，策划现场得去一趟，呃，最关键的是呢，周六我要见我的网友。小夏，你以为十年前啊，你还见网友？你是不是第一次亲密接触看播的你？姐，你看你想的，是树洞先生，不是别人。哎，你就见我，见我。我认真的跟你说，这个社会，青梅竹马都已经靠不住了，你还相信网友，你是一定会被骗的，你知道吗？哎，你看你想的，我就是好奇，你说认识了这么久，有共同兴趣爱好的人，到底是什么样的？好奇。如果你一见面，发现他是一个又老又丑的大叔，他是个恐龙，你还好奇吗？你还继续聊啊？姐，你不懂。对他的感情还是挺复杂的，就是像女生对另一半的期待，更多的是依恋吧。就算他是恐龙，我也会保持联系的。哇，这儿好好看啊，老公。我觉得也不错。好漂亮。哎，那好好看，快，湖边餐厅。哎，找什么？我找我的防晒霜。嗯。天哪，我不会是没带吧？哎，还真有哎！防晒霜、护手霜、唇膏、眼药水、纸巾，好多全带了。对呀、啊，真、嗯、是太好了。嗯，你说你这么笨，以后没有我笨。嗯，我就是遇见你之后变得越来越笨了嘛。既然这样的话，那我就一辈子黏着你，一辈子不会好不好？你说的，一辈子都黏着。是让你来工作，不是来度假的。谁说的呀？我这是密切观察他们的一举一动，知道他们的需求，提供帮助。你没有当过导游，你不懂的。哎，你看，他们多幸福，能有一个相爱的人陪伴，真好。告诉你，那些都只不过是人性的一面而已，人性的另一面呢？只是你现在看不到他们之间的欺骗、背叛和争吵。所以你也双面人，你这个人怎么那么刻薄呀？就不能内心充满点阳光吗？算了，别说不通，就找他。哎哎哎！你好，蓝桥国际企划部，请问找哪位？宁小姐吗？我是冯静瑶，请今天晚上安排晚餐送到我的房间。冯先生，不知道您对晚饭有什么要求？我想请您今天晚上与我一起共进晚餐，所以呢，一切由你来安排。冯总，这好像不太合规矩吧？宁小姐放心吧，这件事我和董事长沟通过，关于珠宝秀的进程，我需要及时和你沟通，所以呢。已经取得了董事长的同意。如果没有异议的话，那就今天晚上七点，也请您准时参加。你
好，请问您是马威公司的代表吗？哦，这有一份快递，麻烦帮忙清理一下。你要去干什么？这不是你的工作。你也看到了，这个新郎在一年前就出轨了，我得告诉新娘啊。你不准去。为什么不能去啊？这个是我的职责，我要为他负责任呢、啊。那你看照片有没有错？我我也不是故意看到的呀，这这不是意外吗？你也知道这是意外，既然发生了意外，就不能再按照预先好的对策来处理。一旦偏离了轨迹，谁还有本事扭转回去？那我也不能让新娘蒙在鼓里受尽痛苦吧？你怎么就能断定未来是无尽的痛苦？无论痛苦还是不痛苦，这是他自己的选择。但这对新娘不公平啊！什么叫做不公平？婚姻应该是两个人的事情，和你这个帮他们策划蜜月的人没有关系。你不是上帝。但是，你非要在这个时候告诉新娘，然后他们在结婚前分手，你就满意了？但是我也是为他们好呀。你现在这么做，就是想要拆散一对新婚夫妇，同时也赶走了我们的客人，我们会失去一个建立品牌形象的机会。哎呀，你怎么总想着工作和利益啊？是啊，我倒是想问问你，是什么让你这么自私，屡次以为自己是上帝，去定夺别人的感情？就算是我自私，我得让他知道真相。真相？好，我们来聊聊真相。你认识他们多久啊？嗯？轩轩又认识了他未婚夫多久？两个人能走到谈婚论嫁的地步？你觉得你知道的事情会比他知道的多吗？你听着，你再敢插手这件事情，你就给我立刻回去，我说到做到。董事长，他开始行动了。是的，盯紧点儿。是，董事长。谢谢。谢谢。哎，宁夏，你快过来，过来。哎。你们还没吃啊？对啊，是啊，他点了好多东西，两个人根本吃不完。你快坐下来跟我们一块吃吧。坐吧。哎，别了，我还在上班呢。没事儿。坐。啊，那行吧。你看你每天上班那么累，快肯定要多吃点补补，对吧？谢谢。哎呀，因为我刚刚才开始的工作，也没有什么经验，所以请你们多担待一点啊。没有，我觉得你策划的很用心耶，对不对？对对对对，啊、呃，宁夏，桌上这些菜呢，都是我为我家亲爱的口味点的，可能会不太合你胃口，要不你从一点吧？哎呀，不用，我吃什么都行。你的学生真好，是不是有很多小姑娘都很喜欢你？啊、呃，别人喜不喜欢我呢？这个不重要，重要的是，我只爱学学。不好意思啊，我去接个电话，顺便去个洗手间。你们俩，你们俩。就这样走下来了呗。那你觉得幸福吗？当然幸福啦。雪雪，我想问你个问题哈，我是说，如果他欺骗了你、背叛了你，你还会跟他在一起吗？我会原谅他。其实说真的，我知道很多人都觉得十年长跑什么的都是骗人的，但说实话。其实你说到欺骗和背叛的，其实他去年就有出轨过。真假的？哎，人。
人的感情都是不完美的，女人嘛，还是看开一点比较好。那你都知道了，还会想跟他结婚呢？人总是有犯错的时候。其实平常你看的那些美满的婚姻背后，都是有欺骗和谎言的。但相爱是不够的，最主要的就是相处。我跟他认识那么多年了，我很了解他的为人，我相信他，我愿意去原谅他。其实爱情不就是互相包容你的优点和缺点的吗？这样才能够更加的热爱生活吗？不是。说的也是。亲，亲爱的，你们怎么都没吃啊？聊什么呢？女人的秘密不能告诉你。就是。嗯，来吧。嗯，快吃吧。你也吃，谢谢。呃，二位，我突然想起来，我还有点事儿，不能陪你们吃了。那你们慢吃啊。那，好吧。宁小姐对酒业有研究，因为工作的原因，略知一二。这个酒的味道真的很好，冯先生，您很有品味。的确，这款酒在国内非常少。用这么好的酒来招待我这个小职员，太不好意思了。美酒配佳人，能和宁小姐分享。那是我的荣幸。打开看看。这，林小姐，上次你婉拒了我的礼物，所以这次千万收下。冯先生，无功不受禄。林星，我真的认为。你是我的朋友，而不是生意上的关系，所以，如果你也愿意接纳我作为你的朋友的话，那就收下它。先打开看看。这太名贵了。只有你配得上。谢谢。嗯，尝尝今天的牛排。珠宝秀的工作怎么样了？差不多了。我一直跟刘董事长提起你，真的是非常的开心。董事长安排你来负责这份工作。谢谢您的夸奖。只要相爱的本质不变，有一点欺骗和瑕疵，都是可以接受的。我不是你的心灵鸡汤导师，但是就你这次工作的完成度来说，我非常的不满意。指导，我习惯了，不管我做什么，都会给我四个字，非常不满意。这是五个字耗子，干嘛呢？我在去机场路上呢，大概晚上八点到吧。把航班号发给我，晚上我去接你。不用了，你这么忙。你的事儿才是大事儿，赶紧的，发给我。好吧，好吧，那我给你发过去了啊。
祝你们一路顺风。谢谢你的安排，不客气。Thank you。拜拜。拜拜。注意安全啊！老板，不好意思，谢谢。好好好。嗯，宁夏。夏。哎，耗子，我来的挺是时候的啊，一定饿了，走，吃饭去。那那我先走了啊，拜拜。妈妈，今天还好吗？儿子，昨晚我又做了一个梦，梦见我被鲨鱼追杀。妈，药吃了吗？哎，心病还得心药医呀、啊，你得抓紧时间呐、啊，我怕我活不到那一天了。妈，别胡思乱想，放心吧。一切都按计划顺利进行。哎呀，你得小心这个女人石英昭，特别不要中了她的美人计呀、啊。好，我知道了。啊，妈，我先挂了不是你让我约他出来见面的吗？没错，是我让你约他见面的。可是你穿成这样，就跟去见客户似的。我让你约他出来见面啊，是想让你放松的。天，你，我帮你看看吧，穿什么合适。哎，我说了，这样穿不合适。你以为是去谈生意呢？穿这个吧，见朋友啊要随意一些啊。南娘，你在他面前就是树洞，既不是妈威的老板，也不是富二代，你要忘掉自己高富帅的身份，这一切都是一个新的开始，千万不要拿以前的事情束缚自己，轻松一点。再说了，现在的姑娘啊，不会喜欢一个男人太正经的。喜欢你这样不正经的？难道你看不出来吗？行了行了，赶紧换这身吧，听我的，没错的。你看，这样穿多好，多有亲和力，是吗？你说万一啊，我说的是百分之五十的概率，他是个恐龙了，你怎么办？没有你想的那么复杂，我们之间只有心灵默契。两个孤独灵魂的相依，这无关长相。那如果是位貌若天仙的美女呢？真没想到，照到公子也有脸红的时候。OK， OK， Go。
借衣服。哦，你不会去见网友吧？哎，你可真行，生活中都忙不过来，还见网友呢？你知道现在外边的人多坏吗？把你杀了，去哪儿找你啊？哎呀，根本就不至于好吗？而且我跟他都已经聊了四年了，我知道他是个好人。这你都知道？行吧，行吧。那不行，那太贵了。嗯，这个这这也不行，这不适合你，这么贵。我觉得这个白的挺好，这不适合。那个那个那个，那比较可爱。这个很那些。我去试一下啊！你在这儿试吧，害什么羞啊？去见网友多危险啊！万一对方起了决心怎么办啊？你记住了，有什么不对的，马上给我打电话。哎呀，没事儿，姐，这说第几了？反正你就是观察着，一旦有意外，立马撒腿就跑啊！哎，好了好了，我没事儿，先走啊。树洞先生，你出发了吗？即将见面，我有些忐忑，不知道你是怎样的人你说我这是造了什么孽啊？把这么好的你就这么拱手相送了。<笑>我能体会你的心情，因为我也忐忑着。哦，顺便说一下，我穿着白色的 T 恤，我会在湖边走廊等候你。还真的就把我当成一个司机了啊？怎么样，真的不需要我陪你进去啊？你一直是我的好司机，不是吗？哦，你确定我的衣服可以吗？非常好。好的，谢谢。先生，您到了吗？
已经到了湖边走廊了。赵丹桥，是树洞先生。树洞先生是赵丹桥，这不合理呀、啊？怎么可能呢？你呵呵，说句实话也不会伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。受到人身攻击。我想，我们见面是惊喜的快乐。我我我在公交车上呢，可能还有半个小时，或许一个小时。如果你要有急事，咱们改天再约呗。我今天最重要的事情，就是期待与你的见面。无论是一小时还是两小时，多久我都会在这里等你。完了，完了，完了，完了，彻底完了！哎呀，怎么办呢？嗯、喂，姐，小夏，你到了吗？我我到了，见着网友啦？见着了。阿姨，没没没没没见着。你干嘛呢？偷偷摸摸的，到底见到没见到？我，如果不行的话，赶紧跑啊！哎，姐，姐，你先别挂电话啊，你能帮个忙吗？你现在赶紧过来一趟。哎呀，我求你了，你救救我吧！哎，你你你别问我原因，你过来我再告诉你。哎，对对对对对，我在那个公园的露天剧场这儿等你呢。行，赶紧来啊，要快快！老公，我觉得这边挺好的，还有这个阳台，能晒太阳，特别喜欢。<笑>对，是的，这个部位属于这个区域的主要交通要道，很抢手。哦，那要不然咱们就定在这儿了，好吧？还有楼上是阁楼，楼下可以进去，楼上可以住人，一居两的、嗯。谢谢啊。那个我呢、啊，跟我老婆对这房子挺满意的，但是现在呢，有这么一个问题，就是我们俩呢、啊、刚创业，手头比较紧。嗯。你看看房租方面能不能跟房东商量商量，再便宜一点？最好是押一付一，或者说是押二付二那种。谢谢您啊。嗯、行吧。我看你们二位那么诚心，我会尽量与房东联系，再给你们争取下优惠，好吧？好，谢谢你啊！太感谢你了，姐，我们共同喜欢的音乐是舒曼的幻想曲，动画片是《千与千寻》，电影是《二零四六》，小说是狄更斯的《大卫·科波菲尔》。姐，你记住了吗？人呢？在那边呢，穿着白色休闲服的那个。你都看到人了，怎么不上去打招呼呀？哎，你别问这么多了。我刚给你发的都是我们兴趣爱好，一定要记住啊。你可得跟我说清楚，不然我帮你。为什么让我们记这些东西啊？姐，其实